നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വറ്റിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടാണ് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പട്ടയുടെ പീസ് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം നമുക്ക് റൈസ് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ട വെള്ളം വെള്ളപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കയമാർ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് റൈസ് മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വാർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിന് താഴെ ഇതിന് വേവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെന്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് വെന്ത് കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റൈസ് ഒരു കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് വേവ് കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മറിക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാം വെള്ളം വാർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്യുവർ ഗീ തന്നെ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗീ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഗീ തന്നെയാണ് ഡാൽഡ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഗീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുള്ളൂ സവാള നന്നായിട്ട് ഇനി ഗീയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ പീസ് പട്ടയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്നാലും ഈ ഉള്ളി സവാളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞൊരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ ഗീ റൈസിന് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജിഞ്ചറിൻ്റെയോ ഗാർലിക്കിൻ്റെയോ ടേസ്റ്റ് മുന്തി മുന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കോ ബീൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് ഒക്കെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വെറും ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ്റ്റഡ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പച്ച ഉള്ള പച്ചയായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലേനെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം പേന നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഷ